يا صباح الورد يا صباح التفاؤل يا صباح الكرياتيف والامل اهلا بيكم وحلقه جديده واول حلقه معانا مع برنامج ادرينالين خليني اعرفكم بيا معاكم دكتور سماح الرزقي انا اخصائيه تغذيه علاجيه وانا معاكم هنا عشان نستفيد مع بعض في البرنامج هنا من كل حاجه ممكن تتخيليها او تتسالي عنها او اي مشكله عندك واول حاجه هنتكلم عليها اسم البرنامج اللي دايما ساعات بتساله يعني ايه ادرينالين خليني اقول لك ان ادرينالين عباره عن مجموعه مشاعر بتنتقل من خلال النواقل العصبيه توصل لغايه الدماغ بتديكي باور عالي قوي بيتفرز الشعور ده لما بتكوني خايفه قوي او سعيده قوي او حاسه بخطر يعني تخرجي بره المساحه الامنه بتاعتك وده ممكن تعمليه عشان تتطوري عشان تبقي احسن من غير ما يكون في خطر حقيقي يعني احنا دايما عاوزينك تسعي ورا اهدافك طب ده هيحصل ازاي هيحصل لما يكون عندك اتزان نفسي وهي دي الفكره بتاع برنامجنا انا دايما عاوزاكي يكون عندك اتزان نفسي ودايما عاوزاكي يبقى عندك اهداف ودايما عاوزاكي يبقى عندك امل طب الحاجات دي كلها انا هجيبها منين انت هتجيبيها منين من خلال نصايح النصايح دي احنا هنجيبها من ناس الناس دول دكاتره اخصائيين في مجالهم زي ما عودناكم دايما احنا بنجيب لكم افضل الناس واشطر الناس في مجالاتهم وده اللي هنحاول نقدمه من خلال ادرينالين بس انا كمان عشان خاطر اقدر اديكي كل الفوائد اللي انت عاوزاها واللي محتاجاها في خطه حياتك عشان توصلي لاسرع النتائج باقصر الطرق انا محتاجه كمان ان انت تساعديني طب هتساعديني ازاي في خطوات معينه الخطوات دي احنا هنمشي عليها كل مره علشان كده انا محتاجه منك ان انت يبقى معاكي دايما ورقه وقلم وخلينا متفقين دايما ان الحاجه اللي بتتكتب بيبقى واقعها افضل في الدماغ بتقدري ان انت تفتكريها اسرع وتنفذيها اسهل فعشان كده واحنا مع بعض دايما في البرنامج لازم يبقى معاكي بلوك نوت كده صغيره ومعاكي كمان قلم عشان تبتدي تكتبي الخطوات اللي احنا هنمشي عليها كل مره يعني مثلا النهارده هتبقى الحلقه بتاعتنا كلها عن ازاي احاول ان انا اكون سعيده طول الوقت ما افقدش شغفي احاول ان انا يكون دايما عندي اهداف الاهداف دي انا ابتدي ان احققها من غير ما احس ان انا ملانه انا انا حاسه ان انا زهقانه انا ما عنديش الطاقه ان انا اعمل ده الجمله دي انا بسمعها كتير جدا جمله انا ما عنديش طاقه طب هي احنا ازاي نجدد طاقتنا ازاي احس ان انا دايما على طول سعيده وعندي الباور ان انا اقوم اخلص كل اللي ورايا اذاكر اشتغل عندي كتاب لازم اخلصه حاجاتي كلها انا هجيبها ازاي لازم يكون عندك اتزان نفسي عشان تقدري تحققي اهدافك وده هنوصله عن طريق ايه عن طريق ان انا الاول احدد انا عاوزه ايه خلال اليوم عشان كده دايما بقول لك وانت بتتفرجي معانا على البرنامج لاني انا هبقى بتفرج معاكم زيكم بالظبط لازم يبقى معاكي ورقه وقلم الورقه والقلم دول لازم تكتبي فيهم الخطوات اللي احنا هنقول عليها طبعا ده من خلال اخصائيين نفسيين ومن خلال اخصائيين تغذيه ومن خلال كمان لايف كوتشنج هيبقوا معانا كل ده هنحاول نوفره لك عشان نقول لك الخطوات اللي تبتدي بيها ازاي تمشي في طريق صح وطريق مش صعب ومش كده وبس انا كمان هبتدي ان انا استناكم على الصفحه بتاعتنا بتاعت البرنامج تقولي اي اسئله في دماغك اي مشكله عندك اي حاجه بتيجي في في تفكيرك حتى لو كانت حاجه دينيه انا كمان هستضيف لكم شيوخ نبتدي نسالهم على اي شيخ نبتدي نساله على حاجه محيراكي انا شخصيا في تساؤلات كتير بتحيرني في الدين ساعات محتاجه انا اعرفها يبقى انا معاكي خطوه بخطوه في كل حاجه معاكي خطوه بخطوه نفسيا معاكي خطوه بخطوه علشان خاطر يبقى صحتك النفسيه فيها توازن معاكي خطوه بخطوه عشان خاطر يبقى اكلي صحي وطريقه تفكيري صحيه ومن هنا هقول لك دايما ان احنا معاكي في كل حاجه في حياتك ومن هنا هبتدي اقول لك استنينا مره كل اسبوع المره اللي احنا هنبقى مع بعض فيها دي هتبقى فارقه في حياتك علشان حياتك تتغير للاحسن وصحتك للافضل وشكلك للاحسن واهدافك للاعلى وتحقق نجاحاتك بصوره اسرع واوضح يبقى دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا اول حاجه نحافظ عليها في حياتنا الاتزان النفسي وده هنا هنقدمه لك عن طريق خطوات معينه من دكاتره متخصصين طب وتاني حاجه تاني حاجه انك تتابعينا ودايما ما تفوتيش اي حلقه من برنامجنا علشان تقدري تستفادي وتعرفي تستفادي باللي احنا هنقوله عشان الحاجه المترتبه 
بتوصل اسرع والحاجه المترتبه بتبقى انجح كده احنا عرفنا هنام مع بعض ايه في البرنامج اول حاجه هيبقى معانا دايما بلوك نوت صغير كده والقلم بتاعي عشان اي معلومه تسمعيها وتقدري ان انت تكتبيها علشان بعد كده ابتدي ان انا المعلومه دي افتكرها كويس يبقى كده انا نجحت في اول حاجه نجحت فيها نجحت في ايه ان انا اكتب او اتذكر اللي انا هعمله دي اول بوينت انا عايزاها منك وتاني حاجه انك تتابعيني مره كل اسبوع يبقى اول خطوه هعملها ان انا يبقى معايا بلوك نوت وابتدي ادون الحاجات اللي انا هستمر عليها ليه عشان انجح في حياتي تاني حاجه انك تتابعيني مره تتابعيني مره كل اسبوع تالت حاجه ان انا ابتدي اعرف كويس قوي ان الحاجه اللي بتتكرر بتبقى قرار ما يتكرر يتكرر يعني الحاجه اللي بكرهها لنفسي كتير بتبقى في الاخر قرار وبتنجح فانت قرري ما بينك ومن نفسك ان انت كل يوم انت هتبقي ناجحه قرري ما بين نفسك كل يوم ان انت هتبتدي ان انت تغيري يعني تغيير اوله قرار اوله قرار واتزان نفسي نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفصل النهاردة زي ما احنا متفقين مع بعض ان اهم حاجة صحتك النفسية احنا النهاردة جايبين لكم معانا موسوعة في الطب النفسي زي ما احنا متفقين ان اهم حاجة تبقى نفسيتك متزنة عشان تقدر يبقى صحتك متزنة زي ما احنا عايزين نفهمك ان كل حاجة وليها حل بمعنى ازاي اخلي صحتي النفسية بالعربي كده ازاي احافظ على مودي ازاي احافظ على البالانس بتاع تفكيري ازاي اوصل لاهدافي بسرعه هيجاوبنا على كل ده معانا معاكم النهارده الدكتور عبد العزيز ادب اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا دايما يا رب حضرتك تبقى كويس في الحقيقه النهارده احنا موضوعنا يعني انا مش عايزاه يبقى في اطار روتيني او اطار هيدلاين اللي هو احنا بنتكلم على حاجه مجرد عناوين انا عايزه حاجه يعرف اول حد دي خطوات الخطوات دي انا عاوزاك تاخد يعني تعملها واحد اتنين تلاتة اربعة تمشي عليها وبالطريقة دي هتنجح صحيح. اهلا بحضرتك الاول اهلا بيك يا فندم طيب قبل ما نخش في الموضوع حضرتك ممكن تعرف بنفسك الاول انا دكتور عبد العزيز ادم عضو الاتحاد العالمي للصحة النفسية واخصائي علم النفس السلوكي وليا محاولات في الادب الروائي وادب الطفل اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يعني احنا النهارده نحاول نستفيد منك على قد ما نقدر حاول تخلينا نستغل ان شاء الله <تصفيق> الكلام لما بيخرج من القلب بيصل للقلب يعني وأنا وهو ده اللي احنا فعلا بنحاول نوصله يعني بعيدا عن اي مصطلحات تتعلق بعلم النفس يعني طيب قول لي يا دكتور الوقت احنا عندنا مشكله بنواجهها اي انا شخصيا بقابل بنات كتير جدا في المركز عندي تقول لك اصلي مش قادره انا همدانه انا ما عنديش طاقتي خلصانه يعني ايه طاقتي خلصانه اصلا كلمه طاقتي خلصانه دي تساوي عندنا فعل من نفس فقدان الشغف فقدان, فقدان الشغف. الشغف يعني ايه فقدان آه. الشغف كده بالبساطه والبلدي كده يعني م. انا ما عنديش اي اهداف في حياتي او انا حاطط لنفسي اهداف بعيده المنال انا ما عنديش القدره ان انا اسعى ليها وبالتالي بيفقد الاحساس بالقيمه والخطور عايز عايز اقول لحضرتك يمكن الـ الـ الامثله اللي حضرتك اديتيها هتلاقيهم شباب في عمر صغير جدا وده يعني غريب جداً أيوة. اه ودي غريبه قوي أيوة حتى احنا وبنشوف الاستاتستكس او الاحصائيات الخاصه بعلم النفس بدات تبقى ارقام مفجعه والكلام ده من الدبليو اتش او او منظمه الصحه النفسيه او م. بدات تدي بعض الحاجات او الاحصائيات اللي تتعلق بالشباب اللي هو في سن 17 سنه <تصفيق> لغايه 22 سنه اللي هم يعني في عمر الظهور ولسه ما شافش حاجه في الحياه لاقوا ان في محاولات انتحار لاقوا ان في عندهم حالات <تصفيق> حالات اكتئاب انا عايز اقول لحضرتك في حالات انا صادفتها انا شخصيا تواصلت <تصفيق> معايا وكان فعلا بتقول لي انا حاولت الانتحار وفقد الامل في الحياه طب حضرتك عندك كام سنه انا عندي 17 سنه دي فئه عمريه تحت ال 20 اه امر في غايه الغرابه وده بيدل يعني ده هو بيحط علامه استفهام كبيره جدا جدا انه طيب قبل ما اسال حضرتك فضل. هو ايه اللي بيوصلها لكده او ازاي يعني عالج ده انا ليا سؤال مهم جدا انا كام في البيت ازاي ابتدي مع ابني بدايه صح ان انا ما اوصلوش المرحله دي انا كاب في البيت اعمل ايه عشان ابني ما ما يقعدش كده يعني ناس بسمع كده كونسبت كده من من البنات وامهاتهم تقعد مع الام تقول لك انا بنتي خزان احزان <تصفيق> البنات بالذات يمكن <تصفيق> عشان هم حساسين شويه او يمكن عشان هم مرافقين عارفه حضرتك بتبقى المشكله في طريقه التعامل مع الاجيال الاجيال آه. اللي في الوقت الحالي 
منفتح على العالم بشكل غير طبيعي وعارفة آه. حضرتك في سن قبل حتى بداية المرحلة الدراسة وبيبدأوا يدخلوا على السوشيال ميديا والموبايل ويلعبوا ألعاب أونلاين ويتعرفوا على العالم من حولهم فهو فكرة ان احنا نتعامل معهم بالطريقة التراديشنال او الطريقة المعتادة والنمطية اللي احنا تعودنا عليها او اللي احنا حتى تربينا عليها في حياتنا هذا امر في غاية الخطورة طيب من غير ما اقطع حضرك ليا سؤال معلش انا ليا سؤال مهم هو الحالة النفسية تفرق من ولد لبنت يعني ممكن اقول مثلا ان بدون الولاد شك اه طبعا اكثر طبعًا سعادة طبعًا. لا لا مش كده بالعكس انا عايز اقول لحضرتك لما بتشوفي في الاحصائيات احيانا بنلاقي الشباب في فئه عمريه اللي هي بالذات في مرحله المراهقه بيبقى مم. الاولاد اكتر عرضه للاكتئاب لان هو اللي بيبقى عليه العبء وعليه العائل وعليه فكره ان هو يكون حتى نفسه حتى في فئه عمريه قليله صح في الفئات العمريه القليله بيبقى السن البنات اكتر البنات شويه أكتر. لانه بيبقى في انفصال بينهم وبين الاسره في التعامل معهم او في مم. نوع من الفرضيه فكر معين واكثر حاجه بتقتل الطفل نفسيا ودي عايزين بس نحطها يعني مم. كقاعده ثابته في التعامل مع الاطفال مم. ان احنا بنحاول نلغي شخصيته يعني لدرجه ان احيانا مم. الاب او الام بيختاروا الرياضه او الحاجه اللي هو اللي هو المفروض يمارسها مم. وبعد كده اما يلبس انه يكبر ويختاروا له الكليه اللي هو اللي لازم يدخلها لا معلش ما في حاجه ثانيه يعني من غير ما اقطع حضرتك انا مش عاوزه مش عاوزه اجادل مع حضرتك بس انت دايما بتبقى عاوز تنقي احلى حاجه لابنك الجامعه اللي يدخلها الطريقه اللي بتكلم بيها اللبس يلبسه طب نعمل ايه دي اسوا حاجه ممكن نعملها في حياتنا <تصفيق> يعني اسمحي لي الله حضرتك انه احنا لما بنشوف انه دي افضل حاجه افضل حاجه من وجهه نظر مين من وجهه نظري انا كاب وام صح طب حضرتك بتعمل كده مع ابنك لا طبعا مستحيل اعمل كده انا آه. بقول له انت هتختار ايه الرياضه يعني مثلا انا كنت حابب ان هو يلعب كره قدم على سبيل المثال مم. لقيته هو جربها قال لي لا انا مش قادر وعايز اعمل لا انا اديت له أيوة. كنصيحه وقال انا مش قادر اكمل فيها وعايز العب فولي بول مثلا احد مم. الامثله قلت له يا ابني تفضل يعني يور ماي جيست اللي انت مم. شايفه صح اعمله فانا دور الاسره فعلا ممكن يبقى النصح او يدي له فكره مجرد الفكره ولكن اسوء شيء ان انا بفرضها عليه وعايز اقول لحضرتك ودي حاجه خطيره جدا وده حتى من جانب علم النفس انه الطفل وبالذات لما بيبدا يدخل سن المراهقه عشان م. يبدا يعلن عن شخصيته وعن نفسه م. بيرفض توجيهات الاخرين حتى لو حاسس ان هي في مصلحته ولو حصل نوع من الارغام اللي احنا بنسميها عندنا عناد العناد بالظبط اللي هو انا بعندك لمجرد لا لا, لا وعلى فكره هو بيعند العناد بنسميه في علم النفس اسلوب دفاع عن النفس ها. يعني هو معنى كده دفاع يعني هو في هجوم اكيد ما هو م. مش هيدافع غير لما يكون في هجوم م. الهجوم ده جاي منين من اكتر الناس اللي هم بيحبوه اكتر الناس زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هم عايزين يشوفوا احسن الناس أيوة وبيختاروا له أح أح احسن حاجه احسن اختيارات لا هو شايف ان ده نوع ها. من انواع الغاء الشخصيه وعلى فكره بعض الاطفال اللي هو بيبدا خلاص يعني يستقر في ذهنه وفي ذاكرته وفي وجدانه وحالته النفسيه ان هو يتقبل ما يمليه عليه ابوه وامه وبعد كده ما يلبس الا ان يكون منعدم الشخصيه لاحقا لما بيكبر فهنا دي عايز اقول لحضرتك احيانا بعض التصرفات اللي احنا بنتصرفها ولا نلقي لها بالا وبنشوف شيء التبعات النفسيه والمردود النفسي على الابناء فيما بعد واحنا شايفين ان دي في مصلحتهم وللاسف احيانا بتبقى ابعد ما تكون عن مصلحه يعني دلوقتي انا سيبه يختار هو عاوزه ولا انا اوجهه من بعيد بوجهه <تصفيق> بص حضرتك انا دوري هو الوسط اللي عارفه البالانس او حته التوازن بمعنى آه. ان انا دوري هو دور توجيهي وليس دور فرض شيء معين عليه اها بتلاقي حضرتك احيانا لما انا بحس ان في فرضيه على فكره احيانا الفرض ما بيبقاش بالارغام الفرض بيبقى من حته اللي عارفه لما بيبقى هو عايز يشوف باباه ومامته اسعد الناس او مبسوطين بالحاجه دي وانا لو ما عملتهاش هيبداوا يتضايقوا مني فهي دي برضو احد الطرق الارغام الطفل او الشاب في بدايه سن المراهقه استغله مشاعريا اه ان انا أيوة من ناحيه المشاعر يعني. وعلى فكره دي في غايه الخطوره برضو لان هي تؤدي لنفس المردود طب بتاع طب, طب كده وبعدين يعني لا ما انا بقول لحضرتك الامر بمنتهى السهوله انا بدي له نصيحه انا على سبيل المثال شايف ان انت بنتي مثلا بكلمها شايف ان انت يعني عندك حته العلوم والحساب والجزء العلمي ده كويس قوي ما تدخلي علمي وممكن عذرا <تصفيق> يكون عندك فرصه انك تدخلي كليه علميه مناسبه ل... لا انا والله عايزه ادخل ادب انا اديت لها النصيحه م. لقيتها هي ليها فكره تانية مختلفه خلاص اسيب لها حريه الاختيار تمام نفس الكلام عند ابني سواء الهوايه بدايه من الهوايه بدايه من التوجهات الدراسيه بدايه من مسلكه في حياته فيما بعد والمشكلة الكبيرة ان هو للاسف لما بيبقى حاسس انه في ارغام من الاسرة بيمر باي اخفاق مهما كان الاخفاق ده بسيط بيبدا يحمل الكلام ده كله للاسرة وكانه هم السبب في الفشل اللي هو ممكن يكون وصل له في حياته
طيب بعيدا عن الابن بعيدا عن الاولاد عموما لو انا حد عايزه اقول آه ازاي ما افقدش شغفي تجاه اهدافي الاول احط اهداف الاول أيوة. وبعدين امشي اعمل ايه احنا كده سيبنا الابناء وانا هنتكلم بقى خلاص احنا قلنا هنواجه الابناء بطريقه مش مباشره ده كلام محترم لان ده عايز اقول لحضرتك وده مهم ان حضرتك بدات بيه لان ده هو اللي بيبني الشخصيه فيما بعد أه. اول حاجه لما انا احط اهداف في حياتي لازم الاهداف دي, دي تبقى مقننه بعض الناس بيبقى عنده فكره الاهداف ان انا احط 10 20 هدف أه. مهما كان وابدا ايه اتحرك هنا وهنا الكلام ده في غاية الخطورة وده بيعمل له نوع من التشتت في التفكير الإنسان ممكن يوصل لأبعد مما يتخيل وإحنا أحيانا ما نبقاش عارفين قدراتنا فين وإمكانياتنا فين وطموحاتنا ممكن توصل بينا لحد فين ولكن نتيجة التشتيت اللي إحنا بنمر بيه إحنا ما بنوصلش لحاجة فأول نقطة لازم أبقى محدد في الأهداف اللي أنا عايز أوصل لها وحددها بما لا يتجاوز مثلا هدفين أو ثلاث أهداف اللي أنا حاسس إن هم هيعودوا ليا بالنسبة يعني ما أحطش أهداف عددها كتيرة <تصفيق> على وقت قليل مظبوط مش وقت قليل وبس أحيانا الأهداف دي بتبقى أبعد ما تكون الوصول ليها بتبقى يعني ممكن يحط هدف يعني يكاد يكون مستحيل طب معلش دلوقتي حضرتك ماشي يعني قلت في حاجتين عكس بعض قلت ان انا قدراتي لا محدوده بني ادم طب ازاي ده وازاي انا هحط خطه معينه اشرح لحضرتك أه. اللي انا اتكلمت عنه في البدايه ان انا مش عارف حدود قدراتي هتوديني فين قدرات أه. الانسان ليس لها حدود مم. لو هو بدا يوجهها في الاتجاه السليم مم. هنيجي بقى لرسم الهدف نفسه اللي هو الاتجاه السليم ما احطش اهداف هي اقرب ما تكون للخيال أه. يعني بعض الناس مثلا ادي لحضرتك مثال يجي يقول انا عايز اعمل مشروع بمليار جنيه اللي هو هعمل مثلا قريه سياحيه واللي هو يعني حاطط حاجات كده بعيده تماما عن مناله على الاقل في الوقت الحالي <تصفيق> ومش مش غلط ان هو يحط حاجه زي كده بس يحطها على المدى البعيد ويشوف ايه الخطوات اللي انا هتحرك فيها ان هي هتوصل لي الهدف ده <تصفيق> ولكن الهدف يبقى ليه مقومات وليه حاجات يعني اوريدي اللي هي بدايات الوصول للهدف عندي معايا حضرتك يعني اخد اهداف معقوله تناسب مع امكانياتي مظبوط و- 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 ولا تتوقف الاهداف برضو دي من النقطه برضو اللي بتخلي الانسان يفقد الشغف مم. في شخص بيبقى ناجح في حياته وكل الناس شايفاه ناجح بس فاقد للشغف ودي معضله اشكاليه غريبه جدا ده فعلا انت وصلت لاهدافك وناجح في حياتك وكل الناس شايفاك كده بس مش سعيد ع- مش سعيد وفاقد ده. للشغف لا عارفه ليه حضرتك لان هو ورسم اهداف وصل ليها وتوقف عند ذلك الهدف يجب ان يكون في حياه الانسان ما دامت حياته يعني, يعني ايه يعني كلما يصل لهدف كلما يكون له اهداف جديده ومتجدده يعني بمجرد ما اوصل لحلم احققه ابتدي افكر في حاجه اكبر مظبوط ما توقفش عنها ده, ده ده اللي لازم الانسان يعمله يعني هو هو درس دراسه معينه هو عايز يبقى سي مثلا عايز يبقى مهندس م. عايز يبقى طبيب خلاص تخرجت ووصلت لهذا الحلم لو انا توقفت عند المرحله دي انتهت حياتي ماشي بس في حاجه برضو احنا بنقابلها كلنا يعني في ساعات بيبقى معاك تيم وورك ناجح يشجعك ويكمل معاك وفي ساعات تيم وورك تاني يعني بيهبطوك يا مش هت... مش هتنجح لا مش هتعمل طب احنا نقابل ده ازاي؟ نحلها ازاي؟ بص اولا لو الانسان ربط نجاحه آه. وطموحاته باللي حواليه باللي حواليه لن يصل لاي شيء مم. لن يصل وانا بقول لحضرتك على مسؤوليتي الشخصيه صحيح اللي حواليه ممكن يشجعوني ممكن تشير آه. فول اب ويبقى عندي ال الويلنج او الهدف المستمر والقوه وكل ده ممتاز جدا ولكن لو انا منتظر ان اللي حواليا مهما كان هم اقرب الناس ليا حتى لو والدي والدتي وانا متخيل ان هم دول اللي هم الحافز الاساسي لنجاحي ونجاحي النقطه دي مهمه أو معتمد على وجودهم انا مش هصل لاي شيء لان مهما كان الانسان قريب مني مش هيوصل لفكره الشغف لدي او هيوصل لفكره الطموحات اللي هي جوايا والامكانيات اللي بداخلي او هو مش شايف انا شايف وجهه نظري ازاي كل واحد له وجهه بدون نظر بدون شكل لانه احيانا حتى عايز اقول لحضرتك بعض الناس بيبقى ليه اهداف معينه وهو مقتنع بيها تماما بيجي الاخرين هو نتيجه التصاقه بيهم المتناهي والمبالغ فيه بيبدا يشككوا في هذا الهدف فبيفقد الثقه في ذاته وما بيحققش اي حاجه ولا هيتحرك لانه كل اللي حواليه احبطوه وعايز اقول لحضرتك انا اعرف انا شخصيا من اصدقائي حالات كثيره جدا بدا حياته بطريقه كل الناس كانت بتنتقده بدون استثناء بما في والده والدته انت ايه اللي بتعمله ده بعد يعني سنين قليله جدا انا شايفه في مكان اي حد في الدنيا يتمنى ان هو يوصل لنص اللي هو حققه
فدي أمثلة أنه أنا دي ودي مهمة قوي في فكرة الشغف وتحقيق النجاح في حد ذاته أنك أول قاعدة فيه أنه لا تربط نجاحك بالآخرين من حولك مهما كانوا محبطين سلبيين إيجابيين بيدفعوك للأمام للخلف أيا كان علاقتك بيهم لا تربط نجاحك بهؤلاء الآخرين يعني في خطة النجاح أو مشروعي أو دراستي أول حاجة أحطها إن أنا ما أربطش نجاحي أو أهدافي برأي الناس اللي حواليا. خالص خالص ويبقى أنا آه. أنا بستمع لهم ما عنديش أدنى مشكلة. آه. في فرق خلي بال حضرتك بين الاستماع، الاستماع ده أمر جيد ولكن إن أنا خلاص يلتصق ذهني وذاكرتي وتفكيري بما يملوه عليا. أنا م. لازم يبقى عندي أنا بستمع للنصيحة ما عنديش أدنى مشكلة ودي م. حاجة إيجابية ولكن يجب أن تدخل فين؟ في الفلتر اللي في دماغي وأشوف هل الكلام اللي بيتقال ده مناسب؟ هل هو يتوافق مع الأهداف اللي أنا عايز أوصل لها ولا لا؟ لو هو لا يتوافق شكرا لو هو يتوافق يبقى انا ببدا اوظفه برضه بطريقتي انا الشخصيه وليس بطريقه الاخرين يعني لسنا في مكان ان احنا نخلي الاخرين يفكروا نيابه عننا او يحطوا اهداف بالنيابه عننا هو اصلا في ناس بتبقى بتحاول ان هي تحملك مسؤوليه قرارها معاك عشان خاطر لما يوصل القرار ده لحاجه مش ناجحه فيقول لك انت قلت لي كده فده انت قلت في الاول ده بيبقى من ده الاول ضعف شخصيه ده خطير لان هو فعلا لسه كنت اقول لحضرتك ان هو نوع من انواع ضعف الشخصيه م. ومن اسوء درجات ضعف الشخصيه ان الانسان لا يحمل نفسه تبعات اي يعني قرار هو بياخده ولا يحمل نفسه اي مسؤوليه في اي فشل هو بيمر في حياته عارف حضرتك من مقومات الانسان الناجح ايه ايه ان هو بيفشل <تصفيق> وعلى فكره الفشل ده جزء من النجاح بس يفشل امتى يفشل ويتعلم من الفشل ويتعلم من الخطوات لان الخبرات بتاعتنا بتنتقل لينا بالمعاناه لا معلش ثانيه واحده يعني جزء مني انا انجح ان انا الاول امور, أمور الاول بفشل ده الاول حضرتك مثال حي من عالم من عالم <تصفيق> من اكثر الناس اللي اخترعت في العالم مخ... يعني سجلت اختراعات باسمهم هو توماس اديسون اه واحنا مش هنقول كل الشباب عندنا توماس اديسون ولكن احنا بناخد منه بس فكره هو كان بيبص للحياه ازاي م. توماس اديسون اكثر الاختراعات اللي, اللي وصل لها في حياته او اشهر حاجه هو المصباح الكهربي لما جاء يعمل المصباح الكهربي كان بيستخدم مواد معينه عشان يجرب فيها ان هو يوصل لها درجه الحراره وتتوهج بشكل او باخر فتخيل حضرتك عمل 3000 يعني بدون مبالغه 3000 تجربه فاشله يعني بيستخدم الموضوع فشل فواحد بيساله قال له انت يعني ليه مصر من الناس المقربين منه ودي فكره عارفه املاء الاخرين لينا لفكره الفشل او الاحباط قال له انت ليه مصر على الحاجه دي ما انت عندك افكار كتيره جدا او شوف حاجه غير فكره المصباح الكهربي ده مم. انت فشلت في 3000 محاوله لغايه دلوقتي قال له انا ما فشلتش في 3000 محاوله ولكن نجحت في الوصول ل 3000 فكره لا توصلني الى الحل اللي انا عايزه حضرتك عاوز تقول ان الاستمراريه في حد ذاتها نجاح هي نجاح والتعلم من اخطائي هي نجاح أه. والتصالح مع نفسي عندما اخطئ او او يحصل اخفاق هي في حد ذاتها نجاح طب انا في الحلقه دي محتاجه من حضرتك روجيتا <تصفيق> الروجيتا دي يتبع فيها خطوات واحد اثنين ثلاثه ازاي اوصل لاهدافي بسرعه؟ ازاي اوصل لاهدافي اصلا؟ <تصفيق> ازاي ما اقعدش احس ان انا ملانه وفاقده الشغف بتاعي وانا طاقتي خلصانه؟ نعمل ده ازاي؟ أول خطوة أعملها لازم نعمل حاجة اسمها الاتزان النفسي. الاتزان النفسي. الاتزان النفسي ده هو دي فكرة برنامجنا على فكرة. اه كويس أقول لحضرتك وكويس إن هي فكرة البرنامج لأن أيوة. الاتزان النفسي هو أعلى درجات الصحة النفسية. وده نعمله إزاي؟ هنعمله إزاي؟ إن أنا أوصل إحنا ببساطة كده بقول لك الاتزان النفسي بوصل ليه إزاي؟ لما أجمع بين الرضا والسعادة. الرضا باللي أنا فيه وإن أنا ببقى سعيد بيه ولكن مش معنى الرضا إن أنا أقبع في مكاني. فكرة لأن احنا أحيانا عندنا على فكرة خلط في المفاهيم، فكرة الرضا خلاص إن أنا في الوظيفة اللي أنا فيها وأقعد فيها لغاية لما أطلع على المعاش مهم. ما أتحركش ما أطورش من نفسي وأنا كده راضي تماما، هذا ليس رضا أنا آسف ده نوع من أنواع التوافل. يعني نمبر 1 أول حاجة يا جماعة الرضا، وتاني حاجة <تصفيق> التقبل. أيوه والرضا آه. معناه إن أنا بسعى إن أنا أطور نفسي بشكل مستمر مهم. وأرضى بكل شيء أنا أوصل له. في حين ان انا عمال اطور من نفسي فانا وصلت لدرجه والدرجه الاعلى والدرجه الاعلى <تصفيق> وكل حاجه انا بوصل لها حتى لو انا حاولت وفشلت للوصول للدرجه الاعلى انا لسه فكره الرضا لم تهتز لدي طيب <تصفيق> عشان وقت برنامجنا وعشان احنا عاوزين <تصفيق> فعلا بجد نقول حاجه للناس يتبعوها الرضا 
الرضا تقبل. تمام تقبل ها. تعلم من الفشل التعلم من الفشل ولازم ابقى عندي قاعده ثابته مفيش اي حد على كوكب الارض لما يمر بلحظات فشل مفيش حد في الدنيا ابدا لازم هيمر بلحظات فشل عشان كده انا طالما ان انا اكيد همر بيها يبقى اتقبلها واتعلم منها الاستمراريه والاستمراريه ودي مهمه قوي في السعي للوصول للهدف مم. واخر واحده في يوم ودي اهم واحده انه الهدف يجب ان يكون متجدد يبقى احنا كلما اصل لهدف كلما خمس حاجات هدف جديد خمس حاجات نقولهم تاني معلش تمام اللي هي الاتزان النفسي التي تمثل الرضا النفسي. رقم واحد أيوة. الاتزان النفسي تاني حاجه الرضا أه؟ السعي ناحيه السعي. الهدف تمام مم. تجديد الهدف بشكل مستمر والتعلم من الاخطاء يمكن التعلم من الاخطاء رقم ثلاثه بس هي اولانيه تقبل تقبل <تصفيق> فين بس اهم حاجه نتعلم من فكره الاخطاء ويبقى في مصالحه بيني وبين نفسي اللي هي التصالح مع النفس اللي هو انا بقبل نفسي في كل حياتي وفي كل حاله منهم انا بطور من نفسي ولا اقف في مكاني ابدا يعني احنا لو مشينا على خمس حاجات دول واهم حاجه اخر حاجه حضرتك قلتها اهم حاجه ان انا أيوة. اجدد اهدافي مظبوط وصلت الهدف انتقل للتاني مش دي النهايه الاهداف لا تنتهي بنهايه حياتي يعني خلاص م... أه. لغايه اخر يوم في عمري انا ليا اهداف يعني لو في دقيقه ممكن ادي حضرتك مثال كان قال الدكتور ابراهيم الفي قبله واحد عنده 70 سنه فقال له انا عايز احضر دكتوراه قال له بس هتاخد اربع سنين وانا مش عارف انا في نهايه حياتي قال له بعد اربع سنين حضرتك لو حضرت دكتوراه هيبقى عندك كام سنه قال له هيبقى عندي 74 قال له لو ما حضرتش دكتوراه قال له برضه هيبقى عندي 74 قال له قال له يبقى خد الخطوه وفعلا خد الخطوه ووصل للنجاح وقال له انت عملت فيا جميله لا الحقيقه الوقت عدى مع حضرتك بسرعه جدا وانا كان عملي ان احنا ان شاء الله باذن الله يبقى لنا حلقات ثانيه لان أكيد. احنا عاوزين نعرف حاجات ثانيه لان النفس البشريه دي عالم واسع محتاجين عشان نعمل اعاده توجيه ليها والاهدافها محتاجين اكتر من حلقه ان شاء الله شرفني طبعا بنشكر حضرتك جدا على وقتك وبكده خلصت حلقتنا ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده الاسبوع الجاي ان شاء الله كلامنا ما خلصش بس حلقتنا انتهت للاسف نشوفكم تاني ان شاء الله الاسبوع الجاي